नमस्कार स्वागत आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी आज के इस सेशन में क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट और इसमें एक टॉपिक आप पढ़ेंगे जिसका पहला पार्ट पहले हो चुका है और ये टॉपिक है लीनियर एक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आज दूसरा भाग होगा और इस पाठ को पढ़ाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुकी हैं बीना प्रकाश मैम जो कैंपेन स्कूल भोपाल में सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स हैं मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते जी नमस्ते गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लर्नर्स आल्सो जी और हम आगे बढ़ें और सत्र की शुरुआत करें मैम पढ़ाना शुरू करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं ये इंटरेक्टिव लाइव सेशन है इसमें आप अपने प्रश्न भी हम तक पोस्ट कर सकते हैं इसके लिए आप मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं मोबाइल नंबर है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन और मोबाइल नंबर के अलावा ई के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया या अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं जो ई एड्रेस आप नोट कर सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो इन सूचनाओं इन माध्यमों से आप लगातार जुड़े रहिए और सीखिए आज के आ, सेशन में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आज इसका दूसरा भाग मैम से आग्रह करूंगा सबसे पहले थोड़ा रिकैप करें पहले भाग में क्या पढ़ाया था उसके बाद आज के सत्र की शुरुआत करें जी मैम थैंक यू देवेंद्र जी आज हम करेंगे टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था इक्वेशन इन वन वेरिएबल वन वेरिएबल मीन्स कुछ अनोन फैक्टर्स जो है दे आर कनेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू वन क्वान्टिटी जैसे अगर मैं बताऊँ बोलू एज्यूम करो राम के पास सम अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स है ठीक है एंड श्याम के पास भी कुछ अमाउंट ऑफ चॉकलेट है ना हमने इस चॉकलेट्स के क्वान्टिटीज को कैसे कनेक्ट किया है श्याम के जो चॉकलेट्स है श्याम के जो चॉकलेट्स हैं वो है जितने राम के पास है उसका ट्वाइस ट्वाइस टू टाइम्स जितने राम के पास है उसका ट्वाइस और उससे फाइव कम सपोज इट इज फाइव लेस तो ये एक रिलेशन बनाया हमने चॉकलेट्स किसके पास है श्याम एंड राम के पास तो श्याम के पास कितने चॉकलेट्स हैं जितने राम के पास है उसका ट्वाइस और उससे फाइव लेस तो ये एक एक्सप्रेशन बना तो इसमें से हमें एक अनोन मालूम है दैट इज लेट मी से दैट लेट मी हैव द वैल्यू ऑफ शाम और राम का चॉकलेट नंबर ऑफ चॉकलेट या शाम का नंबर ऑफ चॉकलेट लेट इट बी एक्स तो द शाम का चॉकलेट कितना हो जाएगा देखो शाम के चॉकलेट्स कितने हो जाएंगे टू एक्स माइनस फाइव एंड मुझे मालूम है इसका वैल्यू है दैट इज दिस एक्सप्रेशन दिस शाम के पास कितने चॉकलेट्स है उसका क्वान्टिटी मुझे मालूम है तो मैंने उस क्वान्टिटी को लिखा है फिफ्टीन करो कि उसके पास 15 चॉकलेट्स हैं तो ये जो 15 चॉकलेट्स ये राम के चॉकलेट के ट्वाइस और फाइव लेस है तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है हमने दिस एक्सप्रेशन आई हैव रिटर्न दिस इज नोन एज एन इक्वेशन और इसमें हमने एक क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी के साथ हमने रिलेट किया है दूसरे को तो दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल वही चीज अगर हम दो क्वांटिटी से रिलेट करेंगे जैसे अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज हंड्रेड एंड एट इसमें क्या दिखा इंफॉर्मेशन है अपने पास पेरीमीटर पेरीमीटर किसको बोलते हैं सराउंडिंग लेंथ जो स्क्वायर है एक स्क्वायर है अपने पास वी हैव अ स्क्वायर दिस इज अ स्क्वायर एंड देन अनदर वन इज अ सर्कल ठीक है ये एक सर्कल है इन दोनों का पेरीमीटर पेरीमीटर मीन्स दैट सराउंड ये इसके चारों तरफ जो लेंथ है इसका लेंथ है और इसका जो लेंथ है दोनों का लेंथ मिला के हंड्रेड एंड एट है बोल रहे हैं तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लेंथ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्क्वायर और द लेंथ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कल तो लेट अस एज्यूम दैट ये लेंथ जो है ये एल है और इसका लेंथ सपोज कर लो बी है सही नाउ वॉट इज दिस इंफॉर्मेशन गिविंग लेंथ प्लस L प्लस बी इट इज जस्ट लेंथ पूरा क्वान्टिटी इज हंड्रेड एंड एट तो अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया दो अनोन दैट इज लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वायर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सर्कल दोनों का टोटल मिला के हंड्रेड एंड एट है अब देखिये ये चीज को अगर मैंने दूसरे लैंग्वेज में कहा लाइक अगर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स यूनिट तो चारों तरफ एक्स यूनिट हुआ एंड सर्कल को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस इट इज आर 
तो सेम एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे विल राइट द सेम एक्सप्रेशन एज लेंथ करेस्पॉन्स टू द पेरीमीटर दिस करेस्पॉन्स टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ठीक है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा व्हाट विल इट बी दिया हुआ है एक्स इसका साइड है तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी फोर एक्स लाइक वाइज अगर हमारे पास बी द लेंथ पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमने डिफाइन किया है इट्स पेरीमीटर ऑफ सर्कल then what will the perimeter of circle in terms of radius be it is 2 pi r so ye jo same expression hai humne isko kaise likha the 4x plus 2 pi r is equal to 108 so likha humne wahi do unknown se likha na ek l bhi yahan likha hai yahan pe x and y so we have two unknown quantities expressed in this equation so this is Said to be a linear equation in two variables. Do do unknown hai. x and r, length of the square, radius of the circle. Do no hi nahi malum hai. But aisa hai ki un dono ka perimeter mila ke hundred hai liye. So this is an expression that we have. Basically, cost of three tables. Ye humne last class mein discuss kiya tha. Cost of three tables and eight chairs is one. That is, humein eight table ka cost to malum nahi hai. So let cost of one table be. Let cost of one table will be. x that let it be rupees x so cost of one chair kya hai usko hum maan lete rupees y to ab hamare paas kya hai therefore cost of eight tables kya ho jayega cost of eight tables cost of eight tables eight table ka cost x hai to each table ka cost 8x ho jayega likewise cost of one table is one chair is y to सॉरी ये थ्री टेबल्स था ये थ्री टेबल्स है दिस इज थ्री टेबल्स एंड कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज वाई सो एट चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा इट विल बी एट वाई दोनों मिला के दैट इज हमने थ्री टेबल्स और एट चेयर खरीदे हैं दोनों का पेमेंट जो किया है वो ट्वेल्व हंड्रेड है सो so, क्या लिखेंगे हम एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं थ्री टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एट टाइम्स ऑफ वाई इज ट्वेल्व हंड्रेड हमें एक टेबल चेयर का कॉस्ट नहीं मालूम बट हमने ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज टोटल दिया तो ये क्या बना हमारा दिस इज नोन एज एन इक्वेशन इन टू अनोन एक्स एंड वाई सो टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज देर सो दिस इज अनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सो वॉट इज द स्ट्रक्चर दैट वी सी हम इस एक्सप्रेशन में क्या स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज अनोन दिस इज अनोन क्या it is attached to some constants they are some real numbers so what is the general formula of an equation of a line two way equation in two variables this is the general equation that is ax plus by plus c equal to 0 ye there ye constant hai this is a constant that we have that is 1200 1200 is a constant we can have it as equal to ya to use hum left hand side mein likha so this is just a general expression to variables kya hua hamare x and y what are the variables x and y are the variables so a b c they are the constant they are any real numbers a b c are any real numbers koi bhi real numbers ho sakte hain theek hai now they are real numbers so if we have a as 0 a as 0 it will it can still be taken as an equation in two variable we can write it as 2 times of x plus b by we'll come across c equal to 0 hum isko two variables mein likh sakte hain theek hai so now first part is hum isme se that is koi expression diya hai usme se hum a b c isko identify karenge like first one that is x, this is the standard form to is standard form ko ये एक्सप्रेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी हैव एज ए ए मीन्स ए इज व्हाट द को एफिशियंट ऑफ एक्स एक्स लीव एक्स एक्स को छुपा के जो पार्ट आता है दैट इज नोन एज को एफिशियंट सो ए इज द को एफिशियंट ऑफ एक्स तो इसमें क्या वैल्यू आ रहा है को एफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे टू बी बी इज coefficient of y coefficient of y kya hoga devin ji bata sakte hai kya 2x plus 3y is equation mein aapke paas ye equation hai 
इसमें टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व दिख रहा है आपको दिस इसमें बी का वैल्यू रहेगा थ्री फाइन ओके नाउ नेक्स्ट इस क्वांटिटी में वी हैव सी ये जो सी क्वांटिटी है दैट इज ये दोनों देखिए सी एंड ट्वेल्व वॉट डू वी फाइन द वैल्यू ऑफ सी इज ट्वेल्व नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x एक्स इक्वल टू वाई माइनस फोर टू एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस फोर इस इक्वेशन का फॉर्मैट थोड़ा सा अलग है इससे ax plus by plus c equal to c से अलग है इसको हम कैसे रिलेट करेंगे 2x एक्स विल ब्रिंग एवरीथिंग ये जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड राइट साइड में ये जो क्वांटिटी है इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे सो वेन इट कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड इट टेक्स द वैल्यू ऑफ That is, ये क्या हो जाएगा वाई लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस ऑफ वाई एंड फोर को भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इट चेंजेस इट साइन इट बिकम्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो अब देखिए ये फॉर्मेट है अपना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो देखो दोनों फॉर्मेट सेम हुआ है कि नहीं सो so, अब ए क्या हुआ इसमें वॉट इज ए हियर टू वॉट इज बी हियर द क्वान्टिटी दैट इज कोफिशियंट ऑफ वाई वो कोफिशियंट ऑफ वाई इसमें आता है माइनस वन एंड फाइनली सी का वैल्यू दैट इज फोर सो एवरी एक्सप्रेशन दैट वी हैव शुड बी कन्वर्टेड इन टू दिस फॉर्म ठीक है अब लास्ट फॉर्म देखिए टू वाई इक्वल टू सेवन अब टू वाई इक्वल टू सेवन देखिए टू वाई इक्वल टू सेवन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो दिस इज हाउ विल राइट जीरो एक्स कोई टर्म एक्स है ही नहीं तो वील राइट इट आर जीरो एक्स प्लस टू वाई एंड सेवन जो राइट साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो दिस माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो फिर से सेम फॉर्मेट में आ गया सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए इट इज जीरो बी का वैल्यू इट इज टू एंड सी इज माइनस सेवन सो जस्ट नो मैंने डिस्कस किया था ना ए कैन बी जीरो दैट इज एनी ऑफ दिस वैल्यूज ए बी दोनों में से एक जीरो हो सकता है नॉट टू ऑफ दम वी डोंट टेक नहीं टू बी हो सकता है ए एक्स इक्वल टू दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन दैट इज ए एक्स इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो एन इक्वेशन दैट इज ओनली एक्स इक्वल टू जीरो विल कम इन दैट केस ठीक है सो लेट मी स्टार्ट विद द सोल्यूशन ना सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन किसको बोलते हैं सोल्यूशन इज दो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज ऑफ एक्स and that is unknowns and why which satisfy the equation which satisfy the given equation the given equation usko bolte hain solution theek hai now is equation ko dekh ke hum kaun kaun sa values of x and y use kar sakte hain like first one this is 3y minus 4x plus 12 is equal to 0 this mein hame sabse pehle the easiest thing that we can go is take x as 0 ek koi quantity pehle 0 leke dekh lete hain when you take x as 0 what do we get x ke jagah humne 0 assume kiya so this will change to this becomes 3y minus 4 times now x has been taken value 0 so hum iske multiplied by 0 and continue the rest plus 12 equal to 0 isse humne ko kya milega 4 times 0 is 0 so we find that we get this expression 3y is equal to minus 12 so say y ka value will come out to be minus 4 so what is the meaning of the statement when x is equal to 0 y will be minus 4 so this is one set of value x equal to 0 y equal to minus 4 is one set of values that we have one set of values ka meaning kya hai it is saying ki This is one of the value that we have, which satisfies the given equation. Now, next is go for y as zero. Take y as zero. When you take y as zero, what do we get? Let's solve it. It is three times a zero minus the rest remains the same. That is minus four times x plus twelve equal to zero. So we have minus 4x is equal to minus 
and that is giving us the value of x as minus 12 on 4 that is 3 which says that x equal to 3 and y is equal to 0 is another solution x equal to 3 y equal to 0 is another solution this is second set of solution this is second set of solution a first set of solution happen. So this way, what we find that if you take different values x, you get the corresponding values of y. And all those x and y's which satisfies this equation is known as a solution. Now, let's see it just graphically. So the first point that we get is x equal to 0, y equal to minus 4. Mark this on this number, um, Cartesian plane. x0, y minus 4, where will it be? It will be on the negative part. It will be on y-axis and that too on the negative part. 1, 2, 3, 4. This is the point that we have, which is 0 minus 4. The next point that you have is x equal to 3, y equal to 0. x equal to 3, y equal to 0. This is the point that we have. Now, how do what do we do with this? What we do is, We'll draw a line which is passing through these two points. Okay? Now let's not go out of the page. Page up so let us be in the page. So this is what we have. So what does this represent? The line that I have drawn, what does that represent? This line ka naam hum L rikte hai. This line ka naam hum L rikte hai. That means L. The line that we have drawn is the solution of the equation, which equation? 3x, sorry, 3y minus 4x plus 12 equal to 0. What is the meaning of the statement? That is every point, every point on the line L on the line L is the solution solution for solution of 3y minus 4x plus 12 equal to 0. So, aap koi bhi point le lije. Aap is message you can read out some point. Agar koi convenient point dikh raha hai, aap dekh lije. You can take up this point as a convenient point. So, we have seen that the whole this this is one division one division to ye point kya ho jayega apna this is three unit this will be 1.5 so we can take it as three point it's exact me lagega kyunki this is thoda sa broader space mein banaya maine this is three upon two and by ka value it's coming out to be minus two just check it this is a point i have taken on this line so check it with y Let's check it with point P that is lying on it. So what we do is we'll put the value of X as it is 3Y. It is 3Y minus 4 times X plus 12 equal to 0. In place of X, I'm changing the value of X as 3 on 2. Fine. And Y as, y as minus 2. Check the name. There is a day loop. This will be, uh, I made him, we have eight minutes. This is my 1.5. Three, well, let me check the equation. This is 3y minus 4x. x equal 4 on 3. That is 3 on 2. That is correct. I'm sorry. Many galat values done it. X ka value yaha pe ulta likhiyo mein. This is Y ka value. This is X ka value. So we have the value of Y as minus 2. And X value is 3 on 2. Ab jara check kare. What do we get? This is minus 6. And this comes out to be. Deku minus 4 times this will come out to be. Minus of 6 plus 12. What do we read on the left hand side? 0. So isn't it equal to the zero of the right hand side? That means the point that we took on the line 
थ्री अपॉइंट टू माइनस टू विच ये हमने रीड किया ग्राफ से ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो दिस इज अनादर सोल्यूशन तो दिस वे वी हैव हाउ मेनी सोल्यूशन देर आर इनफाइनाइट दैट इज जितने लाइन पॉइंट इनफाइनाइट सोल्यूशन वी हैव फॉर दिस इक्वेशन ठीक है ऐसे ही हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो इसका फर्स्ट सेट ऑफ सोल्यूशन तो यूजुअली हम बच्चों को ये कहते हैं कि वी मेक अ टेबल टू मेक द सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट्स व्हाट वी सीन फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन इट्स अ स्ट्रेट लाइन सो लेट अस मेक दैट सोल्यूशन तो इसके लिए फर्स्ट वील गो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एस जीरो सो वेन यू पुट एक्स एस जीरो वॉट वी गेट इज सब्सिट्यूट करके देखिए एक्स का जैल्यू जीरो इट इज फाइव टाइम्स ऑफ जीरो जीरो सो वी हैव माइनस थ्री बाय माइनस नाइन इक्वल टू जीरो दैट इज वाई इक्वल टू माइनस थ्री सो दिस इज वन वैल्यू ऑफ सो दिस इज द पॉइंट दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू माइनस थ्री सो लेट इज मार्क दिस पॉइंट इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द नंबर लाइन सो वेयर डज दिस लाइन माइनस जीरो माइनस थ्री इज दिस पॉइंट दिस पॉइंट इज जीरो माइनस थ्री फाइन नाउ नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला इक्वेशन है फॉर वाई इक्वल टू लेट्स गो फॉर वाई एस जीरो सो वेन वाई इज इक्वल टू जीरो वी रीड द एक्सप्रेशन एज फाइव ऑफ एक्स माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वाई दैट्स इक्वल टू जीरो माइनस नाइन इक्वल टू जीरो मीन्स इक्वल टू नाइन अब आप देखिए नाइन एक्स इज कमिंग आउट टू बी नाइन अपॉन फाइव इस इक्वेशन में एक्स इज कमिंग आउट टू बी नाइन अपॉन फाइव अब नाइन अपॉन फाइव ओके फाइन वी कैन मार्क इट हम मार्क कर सकते हैं तो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा हम इसको अगर चेंज कर दें दैट इज इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्स एस जीरो लेट इज टेक अ बेटर फॉर्म बेटर फॉर्म मीन्स वी गो फॉर दिस वाई एस कोई और एक नंबर ले लेते हैं विच विल हेल्प अस टू टेक अप दिस आंसर लिटिल इन अ बेटर फॉर्म तो वो बेटर फॉर्म में क्या हो सकता है आई एम टेकिंग वाई एस इंस्टेड ऑफ जीरो आई गो फॉर वाई एस फाइव सो वॉट डू आई गेट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम यू गो फॉर एक्स एस जीरो एंड वाई एस एस यू कैन हैव अनदर वैल्यू विच विल हेल्प अस टू गेट द बेटर आंसर लाइक यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में यूजली मार्क करना इज नॉट दैट ईजी तो आप इसको कोई और वैल्यू से चेंज कर सकते हैं तो लेट एस पुट द वैल्यू वी हैव फाइव एक्स माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वाई इज नॉ फाइव माइनस नाइन इक्वल टू जीरो सो वॉट डू वी गेट फ्रॉम हियर दिस इज फाइव एक्स हेलो एक मिनट सो वी हैव दिस एज माइनस फिफ्टीन एंड दैट इज अगेन ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो सो वी हैव एक्स वैल्यू एज ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव सो ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव इज स्टिल कमिंग आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन So let us go for this part. So what is that we get? It is 4.8. So 4.8 mark करते हैं अपन. 4.8 कहाँ mark करेंगे? This is 4. 4.8 will be somewhere here. So it's such a 9 upon 5. The 9 upon 5 is towards 2. It is somewhere very closer to 2. Using these two points, let us make a line. The line that we have is this line. See, this is the line. this is the line which is going to be the solution this line is the solution that we have for the solution of this equation that we have is the solution 5x minus 3y minus 9 equal to 0 the solution of this is the line l theek okay? hai so this is the way to get the solution so we have every point of l on as the solution of that equation ab aap dekhiye is line ko 3x plus 6 equal to 0 this is 3x plus 6 is equal to 0 ab ye 3x plus 6 equal to 0 says that there is no value quantity for y so we rewrite this as 0y plus 6 equal to 0 now Since the coefficient of y is zero, let us always take up different values of y. Let y be zero. So already है. Let's go for any other value. Y equal to one. What is the value of x? We get x as minus two. Another value of y, y as a positive area. Let me take it as minus three. 
when y is minus 3 ye fir se zero ho jayega to x will still be x will still be minus 2 so let's mark these points on the cartesian plane x is minus 2 and y is 1 is this point x is minus 2 and y is minus 3 minus 3 is on the lower side of the graph minus 3 a yeah. that's the point so aap look kya dikh raha hai the line that is connecting these two points isn't it this line that's line parallel to okay what we find it's the line which is parallel to the x axis this line ye jo line banaya humne isn't it looking parallel to x axis so it is still that is this is the line that we have as the solution so the line l parallel to y axis is the solution of the line equation that is 3x plus 6 equal to 0 so is the generalization kya dikh raha hai ki koi equation in this form any equation which is in this form ax plus b or c equal to 0 if the solution is a line parallel to y axis that's a line which will be parallel to y axis fine so this is similarly what will this come out to be 5x plus y equal to y is actually equal to 3 so we have no coefficient of x so we can write it as 0x likewise we can go in for different values of x we get the value of y as 3 we could get another value of x minus 2 value of y will be again 3 so what are the points let's mark this point on this x is 1 x is 1 y is 3 x is minus 2 y is still minus 3 uh, uh, plus 3 so the li line that we have which is connecting these two points is this particular line so what uh, is that we see here it's a line which is parallel to x axis so the line which is in the form of b y plus c equal to 0 is a solution is a line parallel to parallel to x axis yes ma'am this is what important hai bachcho ko aap logo ko dhyan rakhna hai ki ax is equal to c aayega so the line will be parallel to y axis ji ji ma'am equal to c hai ji ma'am samay samay समय अब इस सत्र के लिए समाप्त हो चुका है और बाकी बची चीजें जो भी इस पार्ट में रह गया है वो हम अगले पार्ट में कवर कर सकते हैं और जो छात्र बाकी चीजें नहीं सीख पाए हैं वो अगले सत्र में अगले पार्ट में सीख लेंगे तो आज के इस सत्र में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का दूसरा भाग सी दूसरा भाग था और इसमें छात्र जुड़े हुए थे और साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर बीना प्रकाश मैम जुड़ी थी जिन्होंने आपको ये सारी चीज़ें सारे मैथमेटिक्स टिप्स समझाए जो कैंपियन स्कूल भोपाल में सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स हैं मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे दर्शकों को और हमारे व्यूअर्स हमारे लर्नर्स को ये टॉपिक्स पर डिटेल में जानकारी देने के लिए धन्यवाद थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने दर्शकों का भी और साथ ही चलते चलते संक्षिप्त में जानकारी दे दें कि अगर आपने पाठ्यपुस्तकें नहीं प्राप्त की हैं इस सत्र के लिए तो आप अभी भी प्राप्त करने के लिए आपके पास विकल्प मौजूद हैं आप एन सी आर के सेल्स काउंटर पर विजिट कर सकते हैं न्यू डेली अहमदाबाद बेंगलुरु कोलकाता या गुवाहाटी में जो सेल्स काउंटर सुबह साढ़े बजे से शाम पाँच बजे के बीच में सप्ताह के सातों दिन खुले रहते हैं और इन जगहों से ये पुस्तकें प्राप्त करें इसके अलावा आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इसके लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट एन books.ncert.gov.in पर और पीडीएफ डी वर्जन डाउनलोड करने के लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट से एप्लीकेशन एन सी ई पाठशाला या दीक्षा दीजिए अनुमति लेकिन लगातार बने रहिए ई विद्या के साथ धन्यवाद